Eh, Claudio Yarto, ya ven que Federica Quijano dijo que él la acostó sexualmente uh -huh. y que le dijo unas palabras que no podía repetir porque eran tan terribles y tan horribles. Y Claudio Yarto, esto fue lo que respondió. Y oyendo unas declaraciones desafortunadas, ¿verdad? Porque en mi memoria, con la única persona que hablamos en ese momento, porque dice que salieron con todo el grupo, pues nunca fue el grupo. Yo la única persona que conocí fue a la señora Federica, cuando tenía, pues como dice ahí, que más de 18 años, pero parecía de 15. Era un estudio donde estaba mi mejor amigo, que es Luis Montes, el productor, que fue el que trajo a Rodrigo para preguntar por lo de los temas para... Estaba, creo que le preguntamos que si cantaba, que cantara. Y le dije, no, no, pues está bien. En la siguiente junta fue cuando hablamos ya del dinero y pues, no tenía el dinero para hacerlo. Entonces, por eso no hicimos nada. Ese es el único recuerdo en verdad que tengo. Yo le escribí luego, luego un WhatsApp y le dije, ¿qué pasó, Federica? Y nunca me contestó ese, ese, ese WhatsApp. Cuando la veo en vivo, le digo, Fede, le digo de todo corazón que si yo le ofendí en algún momento, en aquella ocasión, que no recuerdo, le digo, te pido una disculpa, pero jamás o sea, me iba a estaba, poder decirle a, a esa Federica que se veía chiquitita y venía con Rodrigo a ver. O sea, usted pregúntele al señor Rodrigo, que tiene de estos treinta y tantos años, como lo está nombrando ahí, si alguna vez le faltamos a... Federica, Federica dijo que en su momento se había acercado con él porque obviamente Caló ya era Caló y que obviamente ellos necesitaban de un apoyo, de una ayuda y es cuando surge toda esta situación, ¿no? Que mm. enmascara directamente a Claudio Yarto y dice, él fue el que... El... Vamos a escuchar esto. Cuando se me ocurrió hacer un grupo que estábamos en una reunión, le dije a Fit, le dije, oye, ¿y si hacemos un grupo? Entonces, en ese entonces estaba Claudio Yarto de Caló uh -huh. buscando eh, artistas para hacer grupos. Entonces, llegamos ahí con Caló. Tuvimos un desencuentro no muy padre. Llegamos a su estudio y se nos quedó viendo. Él, obviamente, estaba él, hasta arriba del éxito y de todo. Y entonces, él llegó y se nos queda viendo y dice, a ver, ¿quién de acá es mayor de edad? Y le digo, yo, yo soy mayor de edad. Ah, entonces tú ya me las puedes dar, puedes dar. 